Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah uh, sekuritas dari MNC atau Monsen Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu uh, saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi, mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini. Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham sahamnya loncat, itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang uh, pengen buka uh, akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Sebelum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok, guys. Nah, ini... Semoga aja udah mulai membaik ya ISG. Oke okay ya, kita kemarin nggak bikin ya, nggak bikin rekom karena ya ISG jelek sih. Kita akan uh, bahas uh, apa namanya ISG hari ini guys ya. Itu hari ini itu open ke bawah nih, gue tuh masih ARB. Jadi open bawah dan turun, tapi di uh, pertengahan-pertengahan sesi 1 dia mulai naik gitu ya. Dan sesi 2-nya malah closing hijau. Ini adalah hijau pertama di bulan Desember guys. Wah kita harus rayakan nih. <laughs> Tapi di sini sedihnya apa? Asingnya masih net sell, guys. Nah, ini asingnya masih net sell 1,5T ya. Semoga besok udah mulai masuk lah ya. Oke ya, kita lihat saham-saham apa aja yang dimasukin asing. Nah, ini net buy asing di Adro, INKP, Medco, Harum. Nah, ini saham-saham energi mulai diakumulasi asing, guys. Nah, asing mulai masuk saham-saham berbasis energi. Kita lihat di sini. Itu rata-rata saham energi ya, yang jadi top buyer asing, guys. Nah, yang fenomenal adalah BSSR ya. Ini swingan kita udah 6% naik ya, guys. Luar biasa. Nice, kita lihat um, apa namanya? Net sell-nya. Nah, net sell asing di mana kan itu lebih banyak, guys. Nah, net sell asing masih didominasi oleh Big Bang ya. Cuman dia hijau memang Big Bang-nya. Cuman asing masih net sell dia ya, Mandiri, BRI, BCA Telkom juga Astra, BRI, BN ini Big Bang besarnya masih net sell. Dan uh, kita lihat aja ya, semoga asingnya mulai in di Big Bang. Nanti biar IHSG naik lah. Oke, kita lihat uh, apa namanya rekom besok ya. Semoga besok itu marketnya baik ya. Kita bahas yang pertama adalah Wika, guys. Nah, Wika ini udah menurut saya sih udah disupport banget ya. Bagi teman-teman yang nyari saham yang istilahnya itu, saham apa nih yang bisa kita hold sampai Januari atau Februari gitu ya. Saat IHSG membaik gitu ya, buat windrest gitu ya, Januari, Februari. Nah, mungkin aja konstruksi adalah salah satu saham yang menurut saya sih udah turun paling dalam. Ya... Itu udah saatnya cicil guys ya. Kalau saya sih nyontohin Wika. Tapi teman-teman bisa uh, mengambil PTPP juga sih. Tinggal pilih aja PTPP atau Wika salah satu gitu. Nah kita lihat di sini guys untuk Wika. Nah Wika hari ini closingnya oh closing merah tipis ya. Merah 1T. Kita lihat di sini untuk Wika. Nah ini yang uh, Wika ini asingnya udah mulai agak masuk gitu ya guys ya. BK, ZP, YP ini udah mulai uh, mulai masuk guys di apa namanya. Wika ya, all trade di sini ada Z, ZP nih guys ya, yang mulai akumulasi Wika di AVG 820. Nah kalau kita lihat lebih, seminggu yang lalu, tentu aja si YP, ZP juga di 850. Nah berarti ZP hari ini AVG down nih. Ya. Semoga ini tanda-tanda buat konstruksi mulai manggung lagi guys, karena udah turun terlalu dalam. Oke okay, ya kita lihat um, target dari Wika. Nah, kalau Wika sih, kalau menurut saya, guys, ya, kalau menurut saya itu bisa nyentuh ke 900 lagi nih, garis warna orange yang udah saya buat di sini. Ke sini targetnya kalau mengeswing ke 900. Tapi mungkin TPTP -TP terdekat ya di 8,5 lah, kalau teman-teman mau TP Wika terdekat. Ya, udah di support banget, guys, udah di bawah banget. Dan Wika ini sama LQ45 kok. Jadi kalau misalnya IHSG itu hijau, ya nggak mungkin kan IHSG merah terus, ya nggak? IHSG hijau, Wika ini akan ikut hijau. Nah ini Mas Bro bisa masukin watchlist Wika atau PTPP Karena turunnya udah terlampau dalam Oke kita lihat saham yang berikutnya adalah saham Antam Nah Antam ini saham yang net pay asing hari ini ya termasuk Nah ini mentok, eh, sorry Mantul di supportnya di 1915 Kita lihat disini untuk Antam Hmm Nah, kalau misalnya Antam itu besok harga nikel pagi-paginya ya. Kalau misalnya pagi-pagi itu harga nikelnya naik nih atau goldnya ini Antam kemungkinan besok bisa naik, guys. 
Kalau kita lihat di sini juga Antam itu profitnya itu oh belum ada guys ya kuarter 3-nya. Kita tunggu dulu ya. Itu telat dia si Antam guys. Tapi harusnya sih bagus ya karena harga nikelnya kan naik guys di kuarter 3 atau kuarter 4. Nah, kita lihat di sini untuk Antam uh, yes. Nah, di sini asingnya masuk guys. Nah, ini di sini ya. Jadi ada AK, KZ, CC, ZP ini CC asing. Udah mulai akumulasi Antam di AVG-nya ya 1945 lah di harga closing-nya. Oke, kita lihat dari seminggu yang lalu. Nah, di sini ada CS guys di 1950. Bener ya? Jadi istilahnya asing tuh sebenarnya net sell terus nih. Ya, dari seminggu yang lalu nih guys. Nah, kalau kita lihat di sini Antam di sini nih di, di, dijual asing waktu candle-candle merah besar di sini. Dijual asing. Dan di sini um, apa namanya hari ini asing mulai masuk nih ya kayak BK udah di kiri kan seperti itu yang hari ini. Jadi istilahnya ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen saham uh, metal. Nah ini antam ini bisa jadi referensi untuk teman-teman itu membeli ya. Nah kita ada di sini untuk target antam sih kalau menurut saya ya ke 2000 sampai 2200 lah untuk target dari antam. Ya, bagi teman-teman yang mengikut Antam, bisa ambil aja guys di 1945, 1950. Nah, TP di 2000 lah ya. Semoga ya, atau mungkin kalau besok ya nya masih drop gitu karena asingnya masih out, ya mungkin di 1975 lah, terserah lah yang penting cuan Mas Bro bisa bungkus dulu. Tapi kalau uh, feeling saya ini Antam ini akan menyentuh ke 2000 lagi. Nice, terus selanjutnya adalah ASLC guys. Kita lihat. Nah, ASLC ini saham gorengan favorit. <laughs> Profitnya sih masih nggak jelas ya, masih minus ya. Mungkin karena GBA memang hari ini, sorry, ya SLC kan dia itu lelang GBA ya guys, ya, lelang mot mobil motor GBA. Saya terakhir kali itu kemarin tuh kesana ya, waktu beberapa minggu yang lalu di Semarang gitu ya. Itu memang sepi guys, <laughs> sepi. Jadi kan ASL itu dapat dapat profitnya dari ini guys, dari V lelang ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli motor di lelang ASLC, lelang GBA. Kalau Mas Pur dapat motornya itu dap bayar bayar fee itu sekitar kalau nggak salah 300 ribu. Nah itu bayar fee-nya kalau dapat. Jadi kalau semakin banyak orang yang dapat motor di lelang tersebut nanti profit dari ASL itu semakin banyak. Nah kalau misalnya nggak nggak banyak yang ikut lelang tentu aja profitnya akan turun. Nah ini kayaknya sih seperti itu guys. Nah yang nggak yang ikut lelang tuh sedikit ya karena mungkin orang-orang pada istilahnya lagi berat lah sekarang ya. Orang nggak pada beli motor atau mobil, guys. Lagian biasanya yang beli motor dan mobil di SL itu bakul, bakul ya. Jadi istilahnya itu showroom showroom mobil motor atau motor bekas tuh beli di sini di lelang. Mereka nanti jual di showroomnya mereka ya. Kalau misalnya showroomnya mereka sepi, ya tentu aja mereka nggak ikut lelang. Sih masalahnya seperti itu kayaknya si SLC. Tapi prof apa namanya dia market leader lelang di Indonesia. Jadi istilahnya prospek kedepannya harusnya bagus. SLC guys. Nah kita ada SLC hari ini. Ini bukan asing yang main. Oh, ternyata IF ini jualan. Oh, yang ngebanting ini IF, guys, ternyata. Ya, di sini ada MG juga. Ya, udah murah lah kalau SLC, semoga aja ya. Udah di bawah banget nih, SLC set. Nah, nah ini di support banget SLC besok itu penentuan banget ya. Kalau misalnya SLC itu besok hijau, nah, kemungkinan bisa nyentuh ke 150 lagi. Cuman kalau dia besok tembus ke bawah yang bentuk Altem lu ya, kita nggak tahu sampai kemana lu nya. Ya kita lihat aja besok ya, semoga as saja as ASLC itu hijau. Tapi feeling saya besok hijau karena masuk rekom. Nah untuk targetnya mungkin di 126 sampai 130 lah untuk target dari ASLC. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari Tins. Nah ini timah guys. Nah timah untuk profitnya sebenarnya sih bagus ya, cuman nggak tahu sahamnya itu rontok dalam karena asingnya itu keluar terus di Tins. Saya juga agak kurang tahu kenapa asinginya ini keluar terus di tins padahal pagi termasuk oke okay guys profitnya guys <laughs> roenya juga sekarang 8% lagi bagus-bagusnya fundamentalnya tapi I don't know gitu ya tins ini asingnya itu keluar terus Jadi, saya ngikutin banget nih tins guys dari sini nih dari harga 1300-1400 tuh asingnya net sell terus, 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 terus. sampai walah chartnya itu jelek banget ya saat antam inko itu naik ya di turun si tins guys I don't know why. Kalau kita lihat dari fundamental, lagi bagus, ya enggak? Berarti bukan masalah dari kinerja perusahaannya. Mungkin ya dari aksi taking profit institusi besar lah. Seperti itu mungkin bisa. Bandar guyur lah bahasa seperti itu kalau <laughs> bandar mologi. Nah, Tins kita lihat di sini. Nah, di sini mulai masuk nih guys. AKBK-nya udah mulai 
di kiri lah semoga jadi sentimen positif buat Tins karena ya walaupun baru sedikit belinya cuman udah mulai masuk nih asingnya di Tins ya AKBK tuh yang ngejual dari atas ini nah itu target terdekat kalau menurut saya ke sekitar 1225 lah target dari Tins lah terdekat lah garis warna hijau guys kalau dia mantul ya ya mungkin di 1225 itu ini guys ya 1225 di sini guys target dari tins oke okay, itu target dari tins guys kita lanjut part 2 tentunya ya dan kalau tins ini kalau menurut saya harga sekarang itu udah sangat murah jadi bagi teman-teman mau ikut tins itu kalau misalnya dibawa turun nanti mas pur pakainya belinya pakai mm ya nanti kalau dibawa sampai ke 1100 atau bahkan ke 1000 kurus nah mas pur bisa avg aja terus untuk tins dan harusnya akan segera mantul oke okay, kita lanjut part 2 guys